हेलो स्टूडेंट्स आज को क्लास में हम डिस्कसन कर केमेस्ट्री में हई केमेस्ट्री में आज हम एकदम इंपोर्टेन्ट चैप्टर डिस्कसन कर जिस को नाम रहे हम केमिकल बोन्डिंग केमिकल बोन्डिंग में हम के पढ़् कुन कंपाउंड कसरी फर्मेशन हो कंपाउंड्स में कुन फोर्स इलेक्ट्रोस्टारिक फोर्स लगी रह इसमें है आयन आयन को इंटरैक्शन भैर कि इसमें इलेक्ट्रोन को सियरिंग भैर कि इसमें इलेक्ट्रोन एफिनिटी को कारण इसमें चेंजेस आई रह कि आयोनाइजेशन पोटेन्सिंग को कारण इसमें चेंज आई रहो कुछ चैप्टर में हम एकदम रामस डिटेल डिस्कसन करके अब इसमें हम के अर्क के हम अलग एडवांस लेवल में हम इसमें स्टडी कर जिसमें हमें बीएससी समय को लेवल को लगी हमें इसमें फुल इंट्रोड्यूस कर बीएससी एमएससी समक हमें कंसेप्ट इसमें डिस्कसन करने वाला छो ओके यदि कहीं बुझ्वे प्लिज कमेंट कर नबिर्सिन कई कन्फ्यूजन छोन नंबर भी राख दु डिस्क्रिप्सन चेक कर फोन नंबर तैं ओके ल विदउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे टपिक तीर जा टपिक में आज हम रहे केमिकल बोन्डिंग ओके बेसिकली केमिकल बोन्डिंग हम के पढ़ी रहने क्लास नाइन देखि लीएर नहीं हम पढ़ी रखा क्लास इलेवेन ट्वेल्व में पढ़् हम केमिकल बोन्डिंग सेपरेट चैप्टर करें रेस में हम के पढ़् हेन केमिकल बोन्डिंग में हम टाइप्स में फर्स्ट अफ अल हमें के पढ़् आयोनिक बोन्ड बने हम फर्स्ट में डिस्कसन कर हमें के पढ़् कोबालेन्ट बोन्डिंग पढ़् ते पी हम के इलेक्ट्रो भारेन्ट बोन्डिंग पढ़् तेस में रामें स्कूल लेवल तीर तेस हमें कंप्लिटली डिस्कसन चाहे कर इसमें आज हम के लुइस डट स्ट्रक्चर भी हमें कंप्लिटली डिस्कसन करें हमें तेज अगड़ी प्रोसिड कराशो ओके यदि फेर भी भू यदि कपी रेन तैयार लिख्न भाषा अगड़ी पेन रपी चाहे लिख्न रसंग संगे लेख् जानूस ओके बुझ्ते जानूस बुझ्भ कमेंट बक्स खाली है कमेंट बक्स में कमेंट कर चैनल सब्सक्राइब करूँ चैनल सब्सक्राइब भी कर दिन भिडियो राम लगे इस सेयर कर दिन ओके ल अब स्टार्ट कर फर्स्ट टर्म बा हेन अलग एडवांस मैं इसमें के करें थोड़े अलग डिफ्रेंट बनाने को लगी मैं इसमें के करें इसको डिफिनेसन अलग मैं हाई लेवल स्टडी में बनाए हाई हाई लेवल को बना इसमें मैं एकचोटी इंट्रोड्यूस कर बोन्ड बिट्विन द टू एटम्स और ग्रुप अफ एटम्स इन केस दैट द फोर्स एक्टिंग बिट्विन देम आर सच एज टू लीड द फर्मेशन अफ एग्रिगेटेड लीड द फर्मेशन अफ एन एग्रिगेट With sufficient stability to make it convenient for the chemist to consider it as independent molecular species. Chemical bonding ma, amne kya korsho bani? Kune pani orda compound sa, kune pani orda compound la identify karna ko lagi. Just baad chemical bonding bhi raasa. Tesma bani. Tesma amne kya korsho bani? तो केमिकल बोन्डिंग में तेस में हम के इंडिपेन्डेन्ट स्पीसिज को काम कर दैट मीन जस्ते एनेसिंग छोड़ा सोडियम क्लोराइड हो तो इंडिपेन्डेन्ट स्पीसिज हो जिस में हम के फर्मेशन भैर कैटाइन एंड एनाइन को मिक्सर ने कर फर्मेशन भैर जिस हम के भन्न सकता दैट इज द आयोनिक बोन्ड ओके आयोनिक बोन्ड को कारण एनेसिंग एटा के इंडिपेन्डेन्ट स्पीसिज को काम कर अंडरस्टैंड कर केमिस्टर अंडरस्टैंड कर इसमें सफिशियंट स्टैलिटी डेवलप हो क्लियर यहांसम यह डिफिनेसन अलग हाई लेवल को डिफिनेसन मैं प्रिफर कर दिन यदि बीएससी को एमएससी को स्टूडेंट हो भी तैयार यह डिफिनेसन प्राओरिटी दिन तैयार अलग लो लेवल को हो लाइक लो लेवल को भाग तैयार प्लस टू को हो स्कूल लेवल को होने तैयार के इंट्रांस लेवल को होने तैयार ये फलो कर इसमें ये चाहे बुझ्न कि यह कंसेप्ट अलग एडवांस हाई एडवांस इसमें के फर्मेशन अफ एग्रिगेटेड विथ सफिशियंट स्टैबिलिटी कुरा कर इसमें र कन्विनेंट एंड केमिस्ट टू अंडरस्टैंड इंडिपेन्डेन्ट मलिकुलर स्पीसिज को इसमें हम कंप्लिटली ओके इस यो अर्क डिफिनेसन मैं इलाबोरेट कर इसमें कंबिनेसन बिट्विन एटम्स लीड्स टू द फर्मेशन अफ केमिकल बोन्ड कम्बि कम्बिनेसन अफ एटम्स फर इक्जापल को लगी मैं इसमें कंबिनेसन अफ एटम्स हाइड्रोजन एटम एटा अर्क दुईटा के कंबाइन भर हम भैर हाइड्रोजन एटम र हाइड्रोजन एटम कंबाइन भर हम मलिकुल फर्मेशन भैर इसमें के को इन्वल्वमेंट छाइड्रोजन बोन्ड जो हाइड्रोजन एटम जो इसमें हम एटमिक अर्बाइडल को कम्बिनेसन छटोमिक अर्बाइडल को कम्बिनेसन पशी हम फर्मेशन हो मलिकुलर अर्बाइडल को कम्बिनेसन हो कुछ हमी आने लेक्चर में डिस्कसन करके 
यो कुरा बुझ्नु होला कि हाइड्रोजन एटम छ भने त्यसमा एटमिक अर्बिटल हुन्छ मोलिकुल छ भने त्यसमा कस्तो खालको अर्बिटल हुन्छ मोलिकुलर अर्बिटल हुन्छ त्यसमा क्लियर ओके अब यसमा मैले एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको कम्बिनेसन बिट्विन एटम लिड टु द फर्मेसन अफ केमिकल बोन्ड हेर्नुहोस् है कम्बिनेसन अफ एटम कम्बिनेसन अफ एटमलाई कसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने भने हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के हुन्छ भने एच टू फर्मेसन भइरहेको छ द्याट इज स्टेबल किन स्टेबल कि यसमा यो के छ लेस रिएक्टिभ छ एन्ड दिस इज लेस इनर्जी यसमा लेस इनर्जी छ भनेपछि यो किन रिएक्टिभ दिस इज मोर रिएक्टिभ एन्ड हाई इनर्जी बिकज इट इज इन एटमिक स्ट्रक्चर फर्म राइट एन्ड विच मे बी डिफाइन एज द फोर्स होल्डिंग द एटम टुगेदर हेर्नुहोस् है बोन फर्मेसन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस अब दुईटा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्यो कि एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिक भनेको के हो है कुनै पनि रिएक्सन भइरहेको छ फर इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा रिएक्सन भइरहेको छ रिएक्सन हुँदैखेरि त्यसमा के भयो भने हिटको जेनरेसन भयो जस्तै तपाईँहरूले केही राख्नुभयो जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि एउटा बिकरमा तपाईँहरूले एसिड राख्नु भएको छ र त्यसमा वाटर राख्नुभयो भने त्यो बिकर के हुन्छ भने तातो हुन्छ हिट जेनरेट हुन्छ त्यसमा द्याट मिन्स हिट जेनरेट हुनुको मिनिङ नै के हो भने द्याट इज द एक्जोथर्मिक रिएक्सन यदि हिट अप्लाई गर्नुपर्यो भने यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड हामीले राख्यौँ बिकरमा राख्यौँ र हिट अप्लाई गर्नुपर्यो एक्सटर्नली भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्छु क्लियर हुनुहोस् एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिकलाई अझै पनि हामी डिटेल पढ्नको लागि हामी थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टर डिस्कसन गर्दाखेरि क्लियरली डिस्कसन गर्छौँ र तपाईँहरूले फिजिक्समा पनि डिस्कसन गर्नुहुन्छ हामी केमेस्ट्रीमा पनि डिस्कसन गर्छौँ थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टरमा ओके आजको लागि अहिलेलाई चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने एक्जोथर्मिक भनेको के हो भने एक्जोथर्मिकमा हाम्रो के हुन्छ हिट रिलिज हुन्छ द्याट मिन्स हिट भनेको हाम्रो के हो एनर्जी हो एनर्जी रिलिज हुन्छ भनेपछि एन्डोथर्मिकमा हाम्रो के हुन्छ एनर्जी एब्जर्ब हुन्छ राइट ओके त्यसपछि अब अर्को हाम्रो डिफिनेसन अर्को इक्जाम्पल पनि छ बोन फर्मेसन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस हामीलाई थाहा भइसक्यो एन्ड इक्जाम्पलको लागि सोडियम प्लस क्लोरिन सोडियम प्लस क्लोरिनलाई हामी राख्यो भने के हुन्छ एनेसियलको फर्मेसन हुज हुन्छ जसमा के हुन्छ एनर्जी इभल्भ हुन्छ द्याट मिन्स दिस रिएक्सन इज नोन एज एक्जोथर्मिक रिएक्सन नाउ नेक्स्ट पोइन्ट इज बोन्ड फर्मेसन बिट्विन द टू एटम्स अकर्स ओन्ली वेन देयर इज ओभरअल डिक्रिज इन इनर्जी अफ द सिस्टम जो हमें ओवरअल डिक्रिज इन इनर्जी अफ द सिस्टम के इसलिए हमें इंट्रोपी पढ़ा खेल पढ़् ओके इसमें बुझ्न को लगी के बोन्ड फर्मेसन बिट्विन टू एटम्स अकर्स ओन्ली वेन देयर इज ओवरअल डिक्रिज इन एनर्जी अफ द सिस्टम यदि दुईटा को ओवरअल इनर्जी सोडियम र क्लोरिन को ओवरअल इनर्जी जब चेंज हो जब डिक्रिज हुन्छ तब नै के हुन्छ भने यो दुईटा कम्बाइन हुने सक्ने क्यापासिटी चाहिँ बिल्डअप हुन्छ अदरवाइज यिनीहरूको एनर्जी हाई स्टेटमा छ भने यिनीहरू कम्बाइन हुन सक्दैन सो नाउ कम्बाइन स्टेट अफ द एटम इज मोर स्टेबल द्यान द्याट अफ द फ्री स्टेट ओके सो कम्बाइन स्टेट अफ द एटम इज मोर स्टेबल द्यान फ्री स्टेट किन मैले इक्जाम्पलको लागि लेखिदिएको छु फ्री स्टेट भनेको हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम द्याट इज फ्री स्टेट एन्ड एस टू इज द कम्बाइन स्टेट दैट इज कम्बाइन स्टेट अफ द एटम इज मोर स्टेबल दिस इज दिस इज कम्बाइन स्टेट एंड दिस इज फ्री स्टेट ओके कम्बाइन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन दैट अफ द फ्री स्टेट ल यहाँसम क्लियर हो एंड ये हमें के पढ़् पर्स केमिकल बोन्डिंग पढ़ा खेल ये हमें कंप्लिटली डिस्कसन कर ओके okay? इसमें हमें के डिस्कसन गये फिर एकचोटी मंदिर इसमें इसमें हमें के कुरा को डिस्कसन गये एक्जोथर्मिक इंडोथर्मिक के होता बोन्ड स्टाबिलिटी के हो बोन्ड कसरी फर्मेसन हो हमें इसमें डिस्कसन गये केमिकल बोन्डिंग होता खेल इसमें के को एग्रिगेसन के कुछ स्टेबल हो कु इसमें लो स्टेबल हो कुछ हाई रिएक्टिव हो कुछ लो रिएक्टिव हो हमें रामस डिस्कसन कर सकता छो ओके अब हम इसमें टाइप्स में आँच टाइप्स में हम जनरली हमें पढ़ने वाक तीन टा टाइप्स हो इसमें चाहे ओके तो संगसंगे हमें के पढ़् लुइस डट स्ट्रक्चर भी पढ़् तो हमें वन बाई वन डिस्कसन कर हमें के गौं फर्स्ट में इलेक्ट्रो भैलेंट बोन और आयोनिक बोन लिस्कसन करो इलेक्ट्रो भैलेंट बोन को कसला बनी आयोनिक बोन को कसला बनी है एक्जैक्टली यह दुईटा प्रोसेस है यह दुईटा टर्म्स है सेम नहीं हो तेलिए मैं कन्फ्यूजन को लगी मात्र लिखा चाहिए इक्जाम में तब सो व्हाट इज इलेक्ट्रो भैलेंट एंड व्हाट इज आयोनिक बोन भर सो एवटे कुछ आई डिफ्रेन्स है ओके इस अब इसमें हेन आयोनिक बोन में वन एटम सुड हेव टेन्डेन्सी टू लुज अदर सुड हेव कैपेबल अफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रोन्स दैट मिन्स एवटा कस्त हो एटा इलेक्ट्रोन फर इक्जापल को लगी ये एटा इलेक्ट्रोन हो ये एटा एलिमेंट हो इलेक्ट्रोन भाई इसलिए इलिमेंट मानम 
यो वटा एलिमेंट्स हो यो एलिमेंट्स ले के गर्छ सा भने इलेक्ट्रोन लूज गर्न सक्ने क्यापसिटी राख्छ सा भने यो एउटा यो एउटा एलिमेंट हो भने यसले के गर्न सक पर्यो भने यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्ने क्यापसिटी राख्नु पर्यो फर एक्जामपल को लागि हामीले यसलाई के लिन सक्छौ भने सोडियम एन्ड क्लोरिन दिस टु आर द दिस टु आर द बेस्ट एक्जामपल अफ आयोनिक बोन्ड आयोनिक बोन्ड को लागि हामीले यसमा बेस्ट एक्जामपल राख्न सक्छौ दिस टु मा ओके यसमा हेर्नुस् त वन एटम शुड हैव दैट मीन्स एलिमेन्ट एटम्स एलिमेन्ट वन एटम शुड हैव टेंडेंसी टु लूज इलेक्ट्रोन दैट मीन्स लूज इलेक्ट्रोन एन्ड अदर शुड हैव क्यापेबल अफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रोन दैट मीन्स एउटामा के छ भने सोडियम ले इलेक्ट्रोन लूज गर्न सक्छ किन लूज गर्न सक्यो किनकि सोडियम को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट सेल मा हाम्रो के छ भने ओन्ली वन इलेक्ट्रोन छ जसले गर्दा खेरि यसले लूज गर्न सक्ने क्यापसिटी राख्यो र इलेक्ट्रोन निस्कियो भनेसी एनर्जी यसले के गर्यो लिएर एनर्जी अप्लाई भयो यसमा चाहिँ सोडियम जस्तै फर एक्जामपल को लागि यो सोडियम हो भने सोडियम मा हामीले के एनर्जी राख्यो भने बल्लपो इलेक्ट्रोन निस्किन्छ नि त हामीले हैन भनेसी हाई अमाउन्ट अफ एनर्जी हामीले अप्लाई गर्यो भने यसको इलेक्ट्रोन के हुन्छ आउटर सेल को इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ ओके दैट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन किन इफ एनर्जी इज यूज्ड अब भनेको यसमा हामीले के गर्यो भने जस्तै यसलाई हामीले इलेक्ट्रोन यूज गरेर इलेक्ट्रोन लिएर हामीले के गर्यो भने यसलाई स्टेबल बनाउन कोसिस गर्यो दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन भनेपछि एनर्जी निस्किराछ भने यसलाई हामीले के भन्छौ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भन्छौ जसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने क्याटायन को फर्मेसन हुन्छ र अर्कोमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ एनायन को फर्मेसन हुन्छ राइट ओके अब यसमा फेरि पनि म जान्छु वन एटम्स शुड हैव टेंडेंसी टु लूज इलेक्ट्रोन लूज इलेक्ट्रोन एन्ड अदर शुड हैव क्यापेबल अफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रोन्स ओके वन एलिमेन्ट वन एलिमेन्ट शुड बी इलेक्ट्रो पोजिटिव एन्ड अदर एलिमेन्ट शुड बी नट इलेक्ट्रो नेगेटिभ यसरी भन्न सक्छौँ हामी एउटा के हुनु पर्यो इलेक्ट्रो पोजिटिभ हुनु पर्यो अर्को के हुनु पर्यो इलेक्ट्रो नेगेटिभ हुनु पर्यो दैट मिन्स इलेक्ट्रो पोजिटिभ कुन हुन्छ मेटल इज इलेक्ट्रो पोजिटिभ दैट मिन्स पोजिटिभ चार्ज जुनमा देखिरहेको छौँ त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रो पोजिटिभ भन्छौँ जुनमा हामीले नेगेटिभ चार्ज देख्छौँ दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिभ इन नेचर राइट ओके त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने इलेक्ट्रो पोजिटिभ र इलेक्ट्रो नेगेटिभ्समा के के डिफरेन्स छ यो कुरालाई पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट्स भनेको कस्तो खालको एलिमेन्ट्स हो भने लाइक मेटल्सहरू हामीलाई के भन्न सकिन्छ भने इलेक्ट्रो पोजिटिभ भन्न मिल्छ किनभने मेटल्सले इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्ने क्यापसिटी के राख्छ एकदमै धेरै राख्छ भनेपछि मेटल यतिकै राख्यो भने यसले लिनु साटो दिन सजिलो मान्छ किनकि सोडियमको आउटर सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन दिन यसले के गऱ्यो सजिलो मान्यो सो दैट इज इलेक्ट्रो पोजिटिभ इन नेचर एउटा इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज कम हुने बित्तिकै पोजिटिभ चार्जको डेभलपमेन्ट हुन्छ दैट्स वाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट्स फर एक्जाम्पलको लागि यसले के गर्छ भने सोडियमसँग एउटा इलेक्ट्रोन थियो एउटा इलेक्ट्रोन लुज भएर यसले के गऱ्यो टू एट कन्फिग्रेसन दैट मिन्स यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने इनर्ट कन्फिग्रेसन इनर्ट ग्यास कन्फिग्रेसन भन्न सक्छौँ दैट इज मोर स्टेबल ओके स्टेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि पनि यो के हुन्छ स्टेबल हुन्छ है जसले गर्दाखेरि एनए प्लस बनाउँछ कन्भर्ट इन्टु द क्याटायन एन्ड गिभ्स द इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन बाहिर छोडिदियो यसले सल्युसनमा छोडिदियो एन्ड त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन नेगेटिभ एलिमेन्ट्स दैट मिन्स अक्सिजन सल्फर एन्ड हेलोजेन्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिभ एलिमेन्ट्स दैट मिन्स यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने कन्भर्ट इन्टु द एनाइन एनाइनमा कसरी कन्भर्ट हुन्छ भने यसले इलेक्ट्रोन सोल्युसनमा छोडिदियो आफू स्टेबल भएर त्यसले त्यसपछि के गऱ्यो भने क्लोरिन जुन छ क्लोरिनसँग सेभेन इलेक्ट्रोन छ आउटर सेलमा सेभेन इलेक्ट्रोन छ भने सेभेन इलेक्ट्रोन लुज गर्न गाह्रो हुन्छ सजिलो हुन्छ कि एउटा इलेक्ट्रोन लिन सजिलो हुन्छ दैट मिन्स एउटा इलेक्ट्रोन सोल्युसनमा छ भने चाहिँ त्यसलाई लिएर आफू चाहिँ इनर्ट कन्फिग्रेसनमा जान्छ त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ भने मोर स्टेबल हुन्छ ओके एन्ड फेभर्स बाई द आयोनाइजेसन इनर्जी के गर्छ भने यसमा हाम्रो कसरी फेभर हुन्छ भने क्याटायन जुन फर्मेसन भइरहेको छ जसमा हाम्रो के हुन्छ लो आयोनाइजेसन इनर्जी हुन्छ राइट एन्ड एनाइन फर्मेसन इज फेभर बाई द हाई आई इलेक्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेपछि इलेक्ट्रोन लिएर आफू चाहिँ के भयो भने इनर्ट ग्यास कन्फिग्रेसनमा जान्छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भन्छौँ ओके ल जसमा हाम्रो रिएक्सन कुन हुन्छ दैट इज दिस रिएक्सन इज एक्जोथर्मिक रिएक्सन एन्ड दिस रिएक्सन इज इन्डोथर्मिक रिएक्सन यसरी हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ एनाइन र क्याटाइन ओके क्याटाइन्स एन्ड एनाइन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई द इलेक्ट्रोस्टाटिक्स फोर्स अफ अट्र्याक्सन कोलम्स लफ इलेक्ट्रिसिट
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमें पढ़ा खेल कि पढ़ाई कलम्स ल में दुटा चार्ज दुटा चार्ज कल एट्रैक्ट कर दुटा चार्ज कल जो पोजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज दुटा चार्ज कल हेल्प कर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ अट्रैक्शन ओके जस्ते इसमें हम लोग सोडियम क्लोरिन सोडियम कुन हो टू एट वन कन्फिग्रेसन में यो कुन कन्फिग्रेसन में टू एट सेवेन कन्फिग्रेसन में दैट मीन्स आउटर सेल में सेवेन इलेक्ट्रोन आउटर सेल में वन दी वन इलेक्ट्रोन यह दुईटा कंबाइन भैस के इसलिए के प्लस रइनस बना दैट मीन्स टू एट एट एंड टू एट भाई इसलिए लुज गयो इस इसलिए गेन गयो इसमें एट फर्मेशन गयो एंड ये हमें के भन सकता है एनए प्लस प्लस सीएल माइनस दैट इज दिस फॉर्म्स द इनर गैस कन्फिग्रेसन हुई वन इज मोर स्टेबल एंड दिस इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन ओके ठीक है यहाँ से क्लियर हो यहांसम क्लियर होने कमेंट बक्स में लेख्स ओके क्लियर छूर लेख्न अब यहाँ पर के बुझ्वन अज्ञान मन सू इस कमेंट में लेख्न तब को फिडबैक्स जी राम जी फिडबैक्स आए तब बुझ्स बुझिया लेख्न बुझ्न बुझे छे लेख्न मैं अनुसार अज बुझा कोशिश करने आने लेक्चर्स में ओके ल अब यहांसम क्लियर भैस के अब हम फिर कता जाऊँ फैक्टर एफेक्टिंग द फर्मेसन अफ आयोनिक बोन्ड ओके के कुछ फैक्टर्स के अफेक्ट कर आयोनिक बोन फर्मेसन होना को लगी या तो कुछ एवं आयोनाइजेशन पोटेन्सिल इंक्रीज कर आयोनाइजेशन आयोनिक बोन्स फर्मेसन हाई हो कि लो हो कि इंक्रीज हो कि डिक्रीज हो कि हो फैक्टर्स हमी अब डिस्कसन कर फैक्टर एफेक्टिंग्स अफ आयोनिक बोन्ड ओके यहांसम क्लियर हई लेस पच्चीस अब हम के डिस्कसन कर वन अफ द एटम मस्ट हेव लो आयोनाइजेशन इनर्जी को फैक्टर्स एफेक्टिंग में के होने कंडीशन के फर्स्ट अफ अल कंडीशन इज वन अफ द एटम दैट मीन्स मेटलसंग के होने मस्ट हेव लो आयोनाइजेशन इनर्जी यो टर्म्स हमें पेरेडिक टेबल पढ़ा खेल एकदम क्लियरली पढ़ने वाला छोड़ इसको वेट कर वन अफ द एटम्स मस्ट हेव अ लो आयोनाइजेशन इनर्जी सो दैट इट इज इजी टू लुज इट्स इलेक्ट्रोन आयोनाइजेशन इनर्जी के होने आयोनाइजेशन इनर्जी एट सर्ट टर्म्स में भू कि मेटलसंग एट इलेक्ट्रोन लुज कर इसलिए केटाइन फर्मेसन कर सकता हमें के भू आयोनाइजेशन इनर्जी भन्न सौ ओके रसले गेन कर इलेक्ट्रोन गेन करें आपू के माइनस स्टेबल में गए एनाइन को फर्मेसन गए हमें के भन्न सकता दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोन एफिनेटी भन्न सौ क्लियर ओके द अदर एटम्स दैट मीन्स नन मेटल नन मेटल में के होता मस्ट हेव कैपेसिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन्स एंड मस्ट हेव हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी जिसमें हम लोग के होता हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी होके okay? ल यह दुटा पोइंट एकदम क्लियर है स्टार्टिंग देखिए मैं ते भाई रहूँ मेटल्स रन मेटल होने पर्व मेटल मेटल भर आयनिक बोन्ड को फर्मेसन होते हैं मेटल और नन मेटल भैस बल्ल हम लोग के होता आयनिक बोन्ड को फर्मेसन हो राइट ओके दैन आफ्टर अब हम के डिस्कसन कर नेक्स्ट पॉइंट में वन अफ द एटम सुड हेव लार्जर साइज एवं एटम को लार्ज साइज होने पैट मीन्स मेटल को साइज जैसे लार्ज नहीं हो मस्ट हेव सुड हेव लार्जर इन साइज ओके वन अफ द एटम सुड हेव लोअर इन साइज दैट मीन्स नन मेटल को साइज लोअर साइज को होगा ओके एंड ते पी अर्क होने लैटिस इनर्जी लैटिस इनर्जी कसो टाइप को इनर्जी हो जिससे मेटल र नन मेटल कंबाइन करें एट स्टेबल कंपाउंड को फर्मेसन कराँच जो हम बोर्ड हेबर साइकिल में पढ़ने वाला छो तो एनर्जी हमें के भूं लैटिस इनर्जी भू लैटिस इनर्जी हम लोग मस्ट हेव हाई सुड हेव हाई लैटिस इनर्जी हम हाई नहीं होता ओके okay? हम लोग होने कैटाइन एंड एनाइन सुड हेव इनर्ट गैस कन्फिग्रेसन ओके दे सुड हेव इनर्ट गैस कन्फिग्रेसन कसरी हेन सकता यह जो कैटाइन फर्मेसन भैर इसमें हम इनर्ट गैस कन्फिग्रेसन ही एनाइन भी हम इनर्ट गैस कन्फिग्रेसन में ओके ल यहांसम क्लियर हो तैयार ओके यहांसम क्लियर भैस अब हम फैक्टर्स पीछे हम अर्क में जांच इसमें हम कसो कसो कंडीसन इस हमें है इसमें हमें कुन कुन प्रोसेस यूज कर पैला ये लेख्न ते पी हम अर्क में डिस्कसन कर सौ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आयोनिक बोन्ड आयोनिक बोन को क्यारेक्टरिस्टिक के हम रामस डिस्कसन करो भाग पैला के ये कंप्लीट कर ये लेख्न कपी में आपको उतार्न कपी में लेख्स भिडियोला पज कर के बुझ्स कमेंट कर फोन छ फोन नंबर छ फोन नंबर राख्द मैं फेसबुक को लिंक भी राख्द हर एक लिंक राख्द मैं तैंबड़ तैयार मसंग क्वेश्चन एंसर डिस्कसन कर सकूँ ओके 
ल पैला लेख्स हमी क्यारेक्टरिस्टिक्स में जो ओके 